Pour commencer, je me dois de préciser que Peter Terry était addict à certaines substances. Nous étions amis à l'université. Nous avons continué de nous voir après que j'ai eu mon diplôme. J'insiste sur le jeu. Il a abandonné la fac après deux années passées de justesse. Après avoir quitté ma chambre du campus pour un petit appartement, je n'ai plus vu Peter autant qu'avant. Nous parlions par messagerie de temps en temps, à Imeteroa à l'époque, avant que Facebook n'arrive. Il y a eu une période où il n'a plus été en ligne pendant cinq semaines d'affilée, mais je ne m'en inquiétais pas. Il était connu pour se ficher un peu de tout, je supposais qu'il m'avait oublié. Puis, une nuit, je l'ai vu se connecter. Il m'a envoyé un message avant que je puisse lancer la conversation. « David, mon vieux, il faut qu'on parle. » C'est là qu'il m'a parlé de No End House, la maison qui n'a pas de fin. On l'appelle comme ça parce que personne n'a jamais atteint la sortie. Les règles étaient assez simples et plutôt clichées. Si tu arrives jusqu'à la dernière pièce de la maison, tu empoches 500 euros. Il y avait 9 pièces en tout. La maison était située hors de la ville, à plus ou moins 6 km de chez moi. Apparemment, Peter avait essayé et perdu. Il était accro à certaines substances et semblait en avoir pris cette nuit-là. J'ai donc supposé qu'il était sous influence et qu'il avait pris peur devant un fantôme en carton ou un truc du genre. Il m'a dit que c'était beaucoup trop dur pour être réussi par qui que ce soit, que ce n'était pas naturel. Je ne l'ai pas cru, je lui ai dit que j'allais y jeter un coup d'œil le lendemain soir. Il a essayé désespérément de me convaincre de ne pas le faire. Mais sur le moment, 500 euros, ça me paraissait trop beau pour être vrai. Je devais y aller, je me suis mis en route le lendemain soir. Quand je suis arrivé, j'ai immédiatement senti qu'il y avait quelque chose d'étrange à propos de cette maison. Vous avez déjà vu ou lu quelque chose qui ne devrait pas être effrayant et qui pourtant vous donne des frissons tout le long du dos C'était ça. J'ai marché vers le bâtiment et le malaise s'est intensifié quand j'ai ouvert la porte. Mon cœur a ralenti et j'ai lâché un soupir de soulagement en rentrant. La pièce ressemblait à un simple hall d'hôtel décoré pour Halloween. Aucun employé n'était présent. À la place, un panneau disait « Première pièce par ici, huit suivront. Atteignez la fin et vous gagnerez. » J'ai ricané et je suis allé vers la première porte. La première pièce était presque risible. Le décor ressemblait au rayon Halloween d'un supermarché, avec des draps suspendus en guise de fantôme, et des zombies animatroniques qui laissaient échapper à un grognement enregistré quand on passait devant. Tout au bout de la pièce se trouvait une sortie. C'était la seule porte, en excluant celle par laquelle j'étais entré. Je suis passé au travers les fausses toiles d'araignée, et je me suis dirigé vers la seconde pièce. Un brouillard m'accueillit en ouvrant la porte de la deuxième pièce. Elle était d'un autre niveau en termes de technologie. Non seulement il y avait une machine à brouillard, mais une chauve-souris était suspendue au plafond et volée en cercle. Effrayant. Il y avait une bande-son d'Halloween médiocre qui passait en boucle dans la pièce. Je n'ai pas repéré de chaîne stéréo, mais je suppose que les enceintes étaient dissimulées quelque part. J'ai marché au milieu des rats mécaniques qui parcouraient la pièce, et je me suis dirigé vers la porte en gonflant ma poitrine. J'ai posé la main sur la poignée, et j'ai immédiatement senti mon cœur s'emballer. Pendant l'espace d'un instant, je ne voulais pas ouvrir cette porte. Le sentiment d'effroi qui m'a atteint était si fort que je pouvais à peine réfléchir clairement. Après quelques instants terrifiés, la logique a repris le dessus. Je me suis ressaisi et je suis entré dans la pièce suivante. C'est dans cette pièce que les choses ont commencé à changer. À première vue, elle ressemblait à une pièce normale, entièrement vide. Une chaise était simplement posée au milieu du plancher en bois. Une lampe dans un coin éclairait pauvrement la pièce, lançant quelques ombres sur le sol et les murs. C'était ça le problème. Des ombres. La chaise avait plusieurs ombres. J'étais à peine entrée dans la pièce que j'étais déjà terrifiée. C'est à ce moment que j'ai su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Sans même y réfléchir, j'ai immédiatement tenté de rouvrir la porte par laquelle j'étais entrée, mais elle était verrouillée de l'extérieur. J'ai commencé à paniquer. Il y avait quelqu'un qui fermait les portes derrière moi Impossible Je l'aurais entendu. Il y avait une sorte de mécanisme automatique, peut-être C'était possible. Mais j'étais trop effrayée pour y penser plus que ça. Je me suis retournée et les ombres étaient parties. Celle de la chaise restait, mais les autres n'étaient plus là. Je me suis lentement remis en marche. J'avais déjà eu des hallucinations quand j'étais petit, donc j'ai pensé que les ombres n'étaient que le fruit de mon imagination. J'ai commencé à me sentir mieux arrivé à la moitié de la pièce. Je regardais le sol, tandis que j'avançais, et c'est là que je l'ai vu. Ou plutôt, que je ne l'ai pas vu. Mon ombre n'était pas là. Je n'ai même pas eu le temps de crier, j'ai couru aussi vite que possible jusqu'à l'autre porte, et je me suis engouffré sans réfléchir dans la salle suivante. La quatrième pièce était peut-être la plus dérangeante. Alors que je fermais la porte, toute la lumière avait l'air de se faire aspirer par la pièce précédente. Je me tenais là, entouré d'obscurité, incapable d'esquisser un mouvement. Je n'ai pas et je n'ai jamais eu peur du noir, mais j'étais absolument terrifié. Toute vision m'était retirée. J'ai tendu la main devant mon visage, et si je n'avais pas su que je le faisais, je n'aurais pas pu dire qu'elle était là. Obscurité n'est pas vraiment le mot. Je ne pouvais rien entendre non plus. 
c'était un silence de mort. Même dans une pièce insonorisée, on peut encore s'entendre respirer, on peut encore entendre qu'on est en vie. Je ne pouvais pas. Après un moment, j'ai commencé à tituber droit devant moi, ma seule perception restante étant mon cœur qui battait la chamade. Il n'y avait pas de porte en vue. Je n'étais même pas sûr qu'il y en avait une cette fois. Et puis, un bourdonnement à peine perceptible est venu perturber le silence. J'ai senti quelque chose derrière moi. Je me suis retourné d'un coup, mais je pouvais à peine voir le bout de mon nez. Mais je savais que c'était là. Le bourdonnement s'est amplifié, rapproché. Il semblait m'encercler. Mais je savais que ce qui causait ce bruit se trouvait juste devant moi, avançant, doucement. J'ai fait un pas en arrière. Je n'avais jamais ressenti une telle frayeur. Je ne saurais pas vraiment la décrire. Ce n'est même pas que j'avais peur de mourir. J'avais peur de ce que la chose en face de moi voulait me faire. J'avais peur de ce que cette chose me réservait. Et puis les lumières se sont allumées. Et pendant une seconde, j'ai pu voir. Mais rien. Je n'ai rien vu. Et je sais qu'il n'y avait rien. Alors que l'obscurité regagnait la pièce, le bourdonnement s'est mué en un crissement affreux. J'ai crié. Je ne voulais pas entendre ça une seconde de plus. J'ai avancé vers le fond en faisant face à la première porte, le plus loin possible du son, et j'ai cherché à tâtons la poignée de la porte suivante. Je me suis retourné et je suis tombé dans la cinquième pièce alors que la porte cédait. Avant de décrire la cinquième salle, laissez-moi insister sur un point. Je n'ai jamais fait un usage abusif de substances et je n'ai jamais eu d'épisode psychotique, à part les hallucinations dont je parlais plus tôt. Et ces dernières ne survenaient que sous l'effet de la fatigue ou au réveil. J'avais l'esprit parfaitement clair en pénétrant dans la maison. Étendu sur le sol, c'est le plafond de la cinquième pièce que j'ai vu en premier. Ce que j'ai vu ne m'a pas vraiment effrayé, c'était plutôt surprenant. Des arbres poussaient dans la salle et formaient une frondaison épaisse au-dessus de ma tête. Le plafond était plus haut que dans les pièces précédentes, ce qui laissait penser que j'étais au centre de la maison. Je me suis levé, j'ai épousté mes vêtements et j'ai regardé autour de moi. Aucun doute, c'était la pièce la plus grande du bâtiment. Je ne pouvais même pas voir la porte de la salle suivante de là où j'étais. Des buissons et des arbres devaient se trouver entre la sortie et moi. Jusque-là, je supposais que les salles allaient être de plus en plus effrayantes, mais celle-ci était un vrai paradis comparé à la précédente. Je supposais aussi que la chose qui était avec moi, juste avant, était restée là-bas. J'avais tort. Terriblement tort. Pendant que je m'enfonçais dans la pièce, j'ai commencé à entendre les bruits typiques de la forêt, le chant des grillons et parfois les battements d'ailes d'un oiseau, qui semblait être ma seule compagnie ici. C'était la chose qui me dérangeait le plus. J'entendais des insectes, des oiseaux et d'autres animaux, mais je n'en voyais aucun. J'ai commencé à me demander à quel point cette maison était grande. Vu de l'extérieur, elle semblait plutôt normale. Sûrement plus grande qu'un pavillon de banlieue, certes, mais c'était une forêt entière qui s'étendait à l'intérieur. La canopée m'empêchait de voir le plafond, mais je supposais qu'il était toujours là, peu importe sa hauteur. Je ne voyais plus les murs non plus. Le seul élément qui m'indiquait que j'étais encore à l'intérieur était le sol, le même que précédemment, un simple plancher de bois à la patine sombre. J'ai poursuivi ma marche, espérant chaque fois trouver la sortie derrière l'arbre suivant. Après un moment à marcher, j'ai senti un moustique se poser sur mon bras. Je l'ai secoué pour le faire fuir, tout en continuant à avancer. Une seconde après, c'était une dizaine de plus qui me tombaient dessus dans différents endroits. Je les sentais qui rampaient sur mes bras, mes jambes, et j'entendais quelques-uns volter juste devant mon visage. J'ai battu l'air vivement pour les faire partir, mais rien n'y faisait. J'ai regardé mes bras, et j'ai laissé échapper un cri étouffé. Je ne voyais aucun moustique. Pas un seul moustique n'était posé sur moi, mais je les sentais. J'entendais le sifflement de leurs ailes près de mes oreilles, et je les sentais me piquer, mais je ne pouvais pas les voir. Je me suis couché par terre, et j'ai commencé à me rouler sur le sol. J'étais désespéré. J'avais toujours détesté les insectes, en particulier ceux que je ne voyais pas ou ceux que je ne pouvais pas atteindre. Mais ces insectes pouvaient m'atteindre, et ils étaient partout. J'ai commencé à ramper, je n'avais aucune idée d'où j'allais. L'entrée n'était pas visible et la sortie n'était toujours pas en vue. Je rampais, ma peau tressaillant sous les assauts de centaines d'insectes fantômes. Après ce qui m'a semblé être des heures, j'ai fini par trouver la porte. J'ai empoigné l'arbre le plus proche et, m'appuyant dessus, je me suis relevé, fouettant en vain mes bras et mes jambes. J'ai tenté de courir, mais je ne pouvais pas, épuisé de ramper et de lutter contre ceux qui me harcelaient. J'ai atteint la porte en quelques pas chancelants, m'appuyant sur chacun des arbres qui m'en séparaient. J'étais seulement à un ou deux mètres quand je l'ai entendu, le bourdonnement de la pièce précédente. Il venait de derrière la porte, plus grave que la première fois. Je pouvais presque le sentir à l'intérieur de mon corps, comme quand on se tient près des enceintes à un concert. La sensation des insectes rampant sur ma peau s'atténuait, tandis que le bourdonnement gagnait en intensité. Alors que je posais ma main sur la poignée, les insectes étaient totalement partis, mais je n'arrivais pas à me résoudre à tourner le bouton. Je savais que si je retournais en arrière, les insectes me retomberaient dessus, et que je ne pourrais pas de toute façon regagner la quatrième salle. Je suis resté, hésitant, la tête collée contre la porte, marquée d'un 6. 
la main tremblant sur la poignée qu'elle serrait. Le bourdonnement était si fort que je ne m'entendais même plus penser. Je ne pouvais rien faire d'autre qu'avancer. La sixième pièce était la suivante, et c'était déjà un enfer. J'ai ouvert la porte et je suis entrée, les yeux fermement clos et les oreilles douloureuses. Le bourdonnement était tout autour de moi. Alors que la porte se verrouillait, le bourdonnement s'est évanoui. J'ai ouvert les yeux pour me rendre compte que la porte que je venais de fermer avait disparu. À la place, un mur. J'ai regardé autour de moi, choqué. La pièce était identique à la troisième salle. La même chaise, la même lampe. Mais cette fois, rien d'anormal avec les ombres. La seule vraie différence était qu'il n'y avait pas de porte de sortie. Et celle par laquelle j'étais entrée venait de disparaître. Comme je l'ai dit plus tôt, je n'ai jamais eu d'antécédent d'instabilité mentale. Mais c'est à ce moment-là que j'ai sombré dans ce qu'on pourrait appeler de la folie. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas émis un seul son. Au début, j'ai doucement gratté le mur. Il était solide, mais je savais que la porte était quelque part. Elle devait être quelque part. J'ai gratté, plus insistant, là où devait se trouver la poignée. J'ai griffé de mes deux mains, maintenant frénétique, cassant, retournant mes ongles contre le bois du mur. Je me suis mis à genoux. Seul le bruit de mes grattements perturbait le silence parfait de la chambre. La porte était là. Je savais qu'elle était là. Si seulement je pouvais traverser ce mur. « Est-ce que ça va ?» Je me suis retourné d'un geste, je me suis adossé au mur derrière moi, et j'ai vu qui venait de parler. Encore aujourd'hui, je regrette de m'être retourné. C'était une petite fille, elle portait une robe blanche légère qui lui descendait aux chevilles. Ses cheveux blonds lui arrivaient au milieu du dos, sa peau était pâle et ses yeux bleus. Elle était sûrement la chose la plus effrayante que j'ai jamais vue. Pas la fille en elle-même, mais ce que j'ai vu en elle. En regardant attentivement, j'ai vu autre chose. Là où elle se tenait, il y avait ce qui ressemblait au corps d'un homme à peine plus grand que la normale et recouvert de poils. Il était nu, des pieds à la tête. Mais sa tête n'était pas celle d'un homme, et ses pieds étaient des sabots. Ce n'était pas le diable, mais au point où j'en étais, ça aurait très bien pu l'être. La créature avait la tête d'un bélier et le museau d'un loup. Cette chose et la fillette, c'était la même forme. Je n'arrive pas à le décrire clairement, mais je voyais les deux simultanément. Ils se tenaient au même endroit dans la pièce, mais c'était comme regarder deux dimensions séparées. Quand je voyais la fille, je voyais l'autre forme. Et quand je voyais l'autre forme, je voyais la fille. Je ne pouvais pas parler. Je pouvais à peine voir. Mon esprit luttait contre ce qu'il cherchait à appréhender. J'avais déjà connu la peur au cours de ma vie. Et je n'avais jamais eu autant peur que dans la quatrième salle. Mais ça, c'était avant la sixième. Je suis resté immobile, fixant du regard la chose qui venait de me parler. Il n'y avait pas de sortie. J'étais piégé avec elle. Et puis, elle a de nouveau parlé. « David, tu aurais dû écouter !» C'était la voix d'une fillette que j'entendais, mais simultanément, la voix de l'autre forme résonnait dans mon esprit. Aucun autre bruit. La voix continuait de répéter cette phrase, encore et encore dans ma tête. « David, tu aurais dû écouter. » Et j'approuvais. Je ne savais pas quoi faire. J'étais en train de glisser dans la folie, mais je ne pouvais pas quitter des yeux ce qui se trouvait devant moi. Je croyais que j'allais perdre connaissance, mais la salle ne m'aurait jamais laissé faire. J'étais étendu sur mon flanc, priant pour que tout ça s'arrête sous le regard de la créature. Devant moi, roulant sur le sol, se trouvait un des rats mécaniques de la deuxième salle. La maison se jouait de moi. Mais sans que je sache vraiment pourquoi, le fait de voir ce rat a arraché mon esprit de l'abîme dans lequel il se précipitait. Et j'ai jeté un regard circulaire dans la chambre. J'allais sortir d'ici. J'allais sortir de cette baraque. J'allais survivre à cette épreuve et ne plus jamais en parler. Je savais que j'étais en enfer et que je n'étais pas prêt à abandonner. Au début, seuls mes yeux ont bougé. J'ai scruté des yeux à la recherche de la moindre ouverture. La pièce n'était pas si grande, ça ne m'a pas pris longtemps de faire le tour de ce que je pouvais voir sans me déplacer. Le démon me toisait, toujours, comme vissé à sa place, mais sa voix devenait plus forte. J'ai posé la main sur le plancher, je me suis relevé péniblement, et je me suis retourné pour examiner le mur qui se trouvait derrière moi. Et puis, j'ai vu quelque chose que je n'arrivais pas à croire. La chose se trouvait juste derrière moi murmurant toujours à mon esprit que je n'aurais jamais dû venir. Je sentais son souffle sur mon dos, mais j'ai refusé de me retourner vers elle. Un grand rectangle était découpé dans le bois, une petite entaille pratiquée en son centre. Juste devant moi se trouvait un grand set que j'avais griffé sans le savoir peu avant. Je savais ce que c'était. La septième pièce était juste derrière ce mur. Je ne savais pas comment j'avais fait ça, peut-être le sentiment d'urgence, mais je venais de créer la porte. Dans ma folie, j'avais creusé dans le mur ce dont j'avais le plus besoin, une sortie. La septième pièce était toute proche, je savais que le démon était juste derrière moi, mais pour une raison ou pour une autre, il ne pouvait pas me toucher. J'ai fermé les yeux et j'ai placé mes deux mains sur le set. J'ai poussé, poussé de toutes mes forces. Le démon, à présent, criait dans mes oreilles. Il me disait que je ne partirais jamais. 
Il me disait que c'était la fin, mais que je n'allais pas mourir, que j'allais vivre pour toujours avec lui, dans la sixième salle. J'ai refusé, j'ai poussé, j'ai crié de toutes mes forces, je savais que j'allais finir par faire céder ce mur. J'ai gardé les yeux fermés, j'ai hurlé, et le démon a disparu. Le silence est retombé sur la salle. Je me suis retourné lentement, et je n'ai vu que la chambre, telle qu'elle était quand j'y suis entré. Une lampe, dans un coin, une chaise, solitaire, au milieu du plancher. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Je me suis retourné vers le set, faisant un petit bond en arrière. C'était maintenant une porte qui se trouvait devant moi. Ce n'était pas celle que j'avais créée, mais une porte ordinaire, marquée d'un grand set. Mon corps tremblait tout entier. Il m'a fallu un moment pour oser tourner la poignée, et je suis resté là, hésitant à poursuivre mon avancée. Je ne pouvais pas rester dans la sixième pièce, mais après ce que je venais de traverser, je n'osais pas imaginer ce que la septième me réservait. J'ai dû rester planté là une bonne dizaine de minutes, regardant la porte, angoissé. Finalement, avec une profonde inspiration, j'ai tourné la poignée et j'ai ouvert la porte de la septième salle. Je suis entré dans la nouvelle salle, à bout de force et mentalement exténué. La porte s'est refermée derrière moi et j'ai réalisé où je me trouvais. J'étais dehors, non pas dehors comme dans la cinquième salle, mais bel et bien dehors. Mes yeux me piquaient, j'avais envie de pleurer, je suis tombée à genoux, j'ai voulu laisser couler mes larmes, mais je n'y arrivais pas. J'étais enfin sortie de cet enfer, je ne me souciais même plus du prix que j'étais censée recevoir. Je me suis retournée, et je me suis aperçue que la porte que je venais de franchir n'était autre que la porte d'entrée. Je me suis dirigée vers ma voiture, et je suis rentrée chez moi, pensant à prendre une bonne douche en rentrant. Alors que je me rapprochais de ma maison, je me suis sentie mal à l'aise. La joie de sortir de No End House s'était estompée, et une sorte de terreur grandissait en moi. J'ai tenté de me rassurer, ce n'était peut-être qu'un contre-coup de cette expérience éprouvante. J'ai franchi le seuil, et je me suis dirigée aussitôt vers ma chambre. Sur mon lit m'attendait mon chat, Baskerville. C'était le premier être vivant que je croisais de toute la nuit. Je me suis approché pour le caresser. Il a alors feulé, tendant les griffes vers ma main. J'ai reculé, surpris. Il ne se comportait jamais comme ça avec moi. Sur le moment, j'ai juste mis ça sur son grand âge. Je suis entré dans la cabine de douche, et je me suis préparé pour ce qui serait sûrement une nuit sans sommeil. Après la douche, je suis allé dans la cuisine pour me faire à manger. J'ai descendu les escaliers, et je suis passé devant le salon. Ce que j'ai vu, cependant restera marqué au fer rouge dans ma mémoire. Mes parents étaient étendus sur le sol, ensanglantés, mutilés au point qu'ils étaient à peine reconnaissables. Leurs membres avaient été tranchés et se trouvaient alignés aux côtés de leur corps. Leur tête, tranchée également, avait été posée sur leur poitrine, me faisant face, souriante, comme s'ils étaient contents de me voir. Pris de nausée, j'ai rendu mon dernier repas sur le sol et je me suis écroulé à genoux, sanglotant. Je ne savais pas ce qui avait pu se passer. Ils ne vivaient même pas avec moi à l'époque. C'est là que je l'ai aperçu. Une porte qui n'aurait pas dû être là. Une porte marquée d'un grand 8, tracé avec du sang. J'étais toujours dans la maison. Je me trouvais dans mon salon, mais j'étais dans la septième pièce. Le sourire qu'affichaient mes parents s'élargissait à mesure que je le réalisais. Ce n'étaient pas mes parents, ça ne pouvait pas être eux. Mais ils leur ressemblaient beaucoup trop. La porte était de l'autre côté de la pièce, les corps placés entre elle et moi. Je savais que je devais continuer, mais sur le moment, j'avais abandonné. Les visages souriants me mettaient à terre, ils se délectaient de ma détresse. J'ai vomi une fois de plus, à deux doigts de tomber dans les pommes. Et puis, le bourdonnement est revenu, plus fort que jamais. Il enveloppait entièrement la chambre, faisait trembler les murs. Le bourdonnement m'ordonnait d'avancer. J'ai lentement commencé à marcher, me rapprochant de la porte et des corps. Je tenais à peine debout, et plus je m'approchais de mes parents, plus je voulais en finir. Les murs tremblaient maintenant si fort qu'ils semblaient être sur le point de s'effondrer mais les visages n'avaient pas cessé de me sourire. J'étais maintenant tout près d'eux, et je pouvais voir leurs yeux suivre mon déplacement. J'étais maintenant entre deux, à un ou deux mètres de la porte. Les mains tranchées de mes parents se sont mises à bouger sur le tapis, sans que les têtes ne me quittent des yeux. Un moment de terreur s'est emparé de moi, et j'ai pressé le pas. Je ne voulais pas les entendre me parler. Je ne voulais pas les entendre, entendre leur voix, et me rendre compte que c'était bel et bien celle de mes parents. J'ai vu leur bouche qui commençait à s'ouvrir, et leurs mains, qui se rapprochait de mes chevilles. Dans un élan désespéré, je me suis précipité sur la porte. Je l'ai ouverte d'un coup et je l'ai claquée derrière moi. Huitième salle. C'était bon. Après ce que je venais de vivre, aucun doute, cette maison ne pourrait rien me faire subir que je ne saurais traverser. À moins que la baraque me confonde directement aux flammes de l'enfer, elle ne pourrait plus m'infliger une épreuve à laquelle je n'étais pas préparé. Malheureusement, je sous-estimais grandement les capacités de la No End House. Les choses sont devenues plus dérangeantes et plus indescriptibles encore dans la huitième salle. J'ai eu du mal à croire ce que j'ai vu dans cette pièce. 
Encore une fois, c'était une copie conforme des troisième et sixième salles. À ceci près qu'un homme était assis sur la chaise, habituellement vide. Après quelques secondes à essayer de nier ce que je voyais, j'ai finalement accepté l'évidence. L'homme qui se tenait au centre de la pièce, c'était moi. Pas quelqu'un qui me ressemblait, c'était moi, David Williams. Je me suis approché, je devais voir ça de plus près, quand bien même j'étais sûr de moi. Il a relevé la tête, et j'ai remarqué que ses yeux étaient humides. « Pitié, pitié, pas ça, ne me fais pas de mal. »« Pardon, qui êtes-vous »« Je ne vais pas vous faire de mal. »« Si, » a-t-il dit en sanglotant à présent, « tu vas me faire du mal, et je ne veux pas que tu me fasses du mal. » Il s'est recroquevillé sur sa chaise, et s'est mis à se balancer d'avant en arrière. Un spectacle d'autant plus pathétique que c'était moi en tout point. « Écoutez-moi, qui êtes-vous » J'étais maintenant à un mètre de mon double. C'était l'expérience la plus bizarre que j'avais faite jusque-là. Seul, dans cette chambre, à me parler à moi-même. « Tu vas me faire du mal, tu vas me faire du mal. Je sais que tu veux sortir, alors tu vas me faire du mal. »« Pourquoi vous dites ça Calmez-vous, ça va aller, d'accord ?» Puis, je l'ai aperçu. Le David, qui était assis devant moi, portait les mêmes vêtements que moi, à l'exception d'une pièce de tissu rouge, cousue sur sa chemise. Un œuf brodé dessus. « Tu vas me faire du mal, tu vas me faire du mal, pitié, non, ne me fais pas de mal. » Mes yeux n'arrivaient pas à se détacher du nombre brodé sur sa poitrine. Je savais parfaitement ce que ça voulait dire. Les premières pièces étaient simples et directes, mais les suivantes sont devenues de plus en plus ambiguës. Le 7 était apparu sur le mur, mais c'était moi qui l'avais tracé. Le 8 était écrit avec du sang au-dessus des corps de mes parents. Mais le 9, le 9 était apposé sur une personne, une personne bien vivante. Et puis c'était une personne qui me ressemblait très pour très. « David ?»« Oui, tu vas me faire du mal, tu vas me faire du mal. » Il continuait à se balancer en sanglotant. C'était moi, dans les moindres détails, jusqu'à sa voix. Mais ce neuf... J'ai marché nerveusement devant lui tandis qu'il sanglotait. Sans vraiment comprendre comment, j'ai su que gratter les murs ne me mènerait nulle part cette fois-ci. Il n'y avait pas de porte de sortie, et comme dans la sixième salle, la porte d'entrée avait également disparu. J'ai examiné les murs et le plancher autour de la chaise, y passant la tête pour voir si rien n'était caché en dessous. Malheureusement, c'était le cas. Sous la chaise se trouvait un couteau. Une note l'accompagnait. « Pour David, de la part de la direction. » J'ai senti mon estomac se nouer en lisant ces mots. J'avais envie de vomir. Prendre ce couteau était la dernière chose que je voulais faire. Sur la chaise, les sanglots de David étaient maintenant incontrôlables. Mon esprit tourbillonnait dans un fouillis de questions sans réponse. Qui avait posé ce couteau-là Et comment connaissait-il mon nom Sans compter que, en même temps que j'étais agenouillé sur le plancher glacé, j'étais simultanément assis sur une chaise, en train de pleurnicher, terrifié à l'idée du traitement que je me réservais. C'était trop pour moi. La maison et ceux qui la tenaient s'amusaient à me faire souffrir depuis des heures. Pendant un moment, mes pensées se sont dirigées vers Peter. Et je me demandais comment il est arrivé si loin dans l'épreuve. Si c'était le cas s'il s'était retrouvé face à un Peter Terry, implorant sa pitié, assis sur cette même chaise, se balançant d'avant en arrière. J'ai chassé cette pensée de ma tête. Ce n'était pas le plus important. J'ai pris le couteau, et au moment même où je l'ai touché, l'autre David s'est acclamé. « David, qu'est-ce que tu penses que tu es en train de faire ?» Je me suis levé, empoignant fermement le couteau. « Je vais me sortir de là. » David était toujours assis, mais il était parfaitement calme à présent. Il a levé les yeux vers les miens avec un petit sourire. Je n'aurais pas su dire s'il allait se mettre à rire ou se jeter sur moi pour m'étrangler. Lentement, il s'est levé de sa chaise et m'a fait face de toute sa hauteur. La scène était profondément dérangeante. Sa taille et même sa posture me correspondaient exactement. Je sentais le manche du couteau dans ma main et j'ai resserré mon étreinte dessus. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire avec, mais j'avais le sentiment que j'allais en avoir besoin. « Très bien. » Sa voix était devenue plus grave que la mienne. « C'est moi qui vais te faire du mal. » Je vais te faire du mal, et je vais te garder ici avec moi. » Je n'ai pas répondu, je me suis juste rué sur lui, le taclant pour le mettre à terre. J'étais sur lui, ma lame tendue vers le bas, prête à frapper. Il m'a regardé, terrifié. C'était comme si je me regardais dans un miroir. Puis le bourdonnement est revenu, faible, lointain, même si je le sentais au plus profond de mon corps. David regardait vers moi, tandis que je regardais vers lui. Le bourdonnement s'est rapproché, et j'ai senti quelque chose se rompre en moi. D'un geste, j'ai abattu le couteau sur sa poitrine et j'ai élargi la plaie vers le bas. Toutes les lumières se sont éteintes et je me suis senti tomber. L'obscurité autour de moi était telle que je n'en avais jamais vu jusqu'ici. La quatrième salle était sombre, mais loin d'être aussi sombre que les ténèbres qui m'engouffraient ici. Passé un temps, je n'étais même plus sûr de tomber. Je me sentais comme si je ne pesais plus rien enveloppé dans le noir. Une profonde tristesse s'est abattue sur moi. Je me sentais perdu, seul, déprimé, prêt à en finir. La vision de mes parents m'est revenue. 
Je savais que ce n'était pas réel, mais je l'avais vu et je ne pouvais plus l'ignorer. Mon désespoir grandissait sans cesse. Je suis restée dans la neuvième salle pendant ce qui m'a semblé des jours. La dernière salle. La fin. Et c'est précisément ce qu'elle était. La fin. No End House avait une fin et je l'avais atteinte. Arrivée là, j'ai abandonné. Je savais que j'allais rester pour toujours dans cet entre-deux avec les ténèbres pour seule compagnie. Le bourdonnement n'était même plus là pour maintenir mes sens éveillés. J'avais perdu toute perception. Je n'étais même plus conscient de mon propre corps. Je ne pouvais plus rien entendre. La vue m'était totalement inutile ici. J'ai recherché le goût de ma salive dans ma bouche, en vain. Je n'avais plus de corps et j'étais totalement perdu. Je savais où j'étais. C'était l'enfer. La neuvième salle était l'enfer. Puis elle est arrivée. Une lumière. L'image d'épinal de la lumière au bout du tunnel. J'ai senti peu à peu un sol se poser sous mes pieds puis le poids de mon propre corps qui grandissait. Après un moment à reprendre connaissance de mes perceptions et de mes pensées, je me suis lentement mis en marche vers la lumière. Alors que je m'approchais de la source de la lumière, elle a commencé à prendre forme. C'était une ouverture verticale, une porte qui n'était marquée d'aucun chiffre. J'ai lentement poussé la porte et je me suis retrouvé là où j'avais commencé, le hall de No End House. Il était exactement tel qu'il était quand j'ai passé la première porte toujours vide et décoré de puérils articles d'Halloween. Après tout ce que j'avais traversé cette nuit-là, je m'attendais encore au pire. Laissant passer quelques instants sans qu'il ne se passe rien, je regardais autour de moi, à la recherche du moindre détail étrange, et j'ai fini par apercevoir, sur le guichet, une enveloppe blanche portant mon nom. Curieux, mais toujours prudent, j'ai rassemblé mon courage et j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, un feuillet manuscrit. « David Williams, félicitations Vous êtes arrivé au bout de No End House !» Veuillez accepter ce prix en gage de votre exploit. À jamais vôtre, la direction. » L'enveloppe contenait 5 billets de 100 dollars. Je ne pouvais plus m'arrêter de rire. J'ai ri pendant ce qui m'a semblé être des heures. Je riais quand je suis retourné à ma voiture. Je riais sur la route jusque chez moi. Je riais pendant que je garais ma voiture dans l'allée. Je riais pendant que je tournais la clé dans la serrure. Et je riais quand j'ai aperçu le 10 gravé sur la porte d'entrée.